میرے بھائیو اور دوستو اللہ جب چاہے انسانوں کے نظام کو توڑ کے دکھا تھا اور جب چاہے جو چاہے کر کے دکھا تھا ہمارے سارے نظام کو اس نے توڑ دیا ایک ہوا کے ذریعے چند بارش کے قطروں کے ذریعے یہ ساری کائنات اللہ کی غلام ہے یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے انسان چاہتے ہیں یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہاں وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے بادشاہ صدر اور وزیر چاہتے ہیں یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہاں وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے طاقتور اور ایٹم والے اور راکٹ والے چاہتے ہیں زمین اللہ کے ان الارض للہ آسمان اللہ کا یمسک السماوات ہوائیں اللہ کی یرسل الریاح یہ بادل اپنی طاقت سے نہیں آئے علم ترا ان اللہ یسجی صحابہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے کیسے بادلوں کو ہانکا ثم یعلف بینہو پھر کیسے جمع کیا پھر کیسے ان کو جمع کیا پھر کیسے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیلا دیا ارسلنا الریاح لواقعہ پھر اللہ نے ہواوں میں بادلوں میں کیسے پانی کو بھرا پھر اس کے بعد تمہاری آنکھوں کے سامنے انزل من السماء ماء پھر کیسے اس نے آسمان سے پانی برسایا انا سببنا الارض صبا کیسے تیرے رب نے پانی کو برسا دیا کیا خوبصورت برسانا برسا دیا کیا خوبصورت برسانا کیا خوبصورت برسانا کا کیا مطلب ہے یہ بارش کوئی بارہ سو میٹر کی بلندی سے ہوتی ہے یعنی ایک کلو میٹر سے اوپر بادل ہوتے ہیں تو بارہ سو کلو میٹر سے بارش کے قطرے کے برابر اگر اگر کسی چیز کو پھینکا جائے میاں چنوں کی زمین پر تو اس کی رفتار بنے کی پانچ سو اٹھاون کلو میٹر فی گھنٹا پانچ سو اٹھاون کلو میٹر فی گھنٹا یہ جو گولی نکلتی ہے پسٹل سے فلیش میں خوف سے اس کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو کلو میٹر فی گھنٹا تو گولی کی رفتار سے کوئی آدھا تقریبا تھوڑا سا آدھے سے کم پانچ سو اٹھاون کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بارہ سو میٹر کی بلندی سے چیز گرتی ہے اگر یہ بارش اسی طرح گرے جو اس کے پہنچائی کے لحاظ سے رفتار بننی چاہیے تو پانچ سو اٹھاور کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار کے سامنے یہ لینٹر تنکوں کی حیثیت رکھتا ہے گنجا تا دو کتریں دی مار ہے نا ہوں دا تا سر گیا ہوں دا دو کتریں پیدا ہوتا گیا اور بالوں والے کے بال بھی یوں اڑ جائیں اور ہماری کھوپڑیاں تو بے حیثیت ہیں یہ جو لینٹر آپ کے سامنے لوہے سے پھرا ہوا جال ہے یہ ایسے تار تار ہو کے رہ جائے اگر پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے اللہ اسے برسائے تو زمین میں شگاف سڑکیں ٹوٹ جائیں کھیتیاں ویران ہو جائیں انسان مر جائیں اور چھتیں اڑ جائیں اللہ تعالیٰ بارہ سو کلومیٹر کے درمیان اتنے سپیڈ بریکر کھڑے کرتا ہے تو آپ کو کھل آسمان نظر آ رہا ہے کھلی فضا نظر آ رہی اور بارش میں سیدھی آپ کو آتی نظر آ رہی لیکن میرا اللہ کہتا ہے انا سببنا الماء سببا ہم نے بارش کو برسایا پانی کو برسایا بڑے عجب انوکھے انداز میں انوکھا انداز کیا ہے کہ وہ اس کے نکلنے کی جگہ سے لے کر میرے سر اور زمین تک پہنچنے کے درمیان اتنے سپیڈ بریکر ہیں گاڑی رفتار سے جاتی ہے سپیڈ بریکر کو دیکھ کر رک جاتی ہے اس کی رفتار ٹوٹ جاتی آگے اگلا ہوتا ہے پھر آہستہ پھر اگلا پھر آہستہ تو اس بارہ سو میٹر میں اتنے سپیڈ بریکر ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن بارش کو بھگتنا پڑتا ہے تو اللہ اس کی رفتار کو توڑتا ہے وہ ٹوٹتے ٹوٹتے پانچ سو اٹھاون سے گھٹھڑے 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 ساڑھے پانچ سو کلومیٹر فی گھنٹا کو اللہ ہوا میں بکھیر دیتا ہے اور بارش صرف آٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے زمین پر برستی ہے انہا سببن الماء سببہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بارش برسی ہے یہی اگر آٹھ کی بیس کلومیٹر ہو جائے تو ہمارے پلے کا کھنا رہا ہے فم شخخن الارض شقہ پھر میں زمین کو پھاڑتا ہوں پھر اس کے اندر پانی کو لے جاتا ہوں فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر زمین کے اندر پانی کو سٹور کر دیتا ہوں خزانہ بنا دیتا ہوں 
اگر میں زمین کے اندر پانی نہ خزانہ بنا تھا تو تم اپنی زندگی بھر کا پانی ساٹھ ستر سال بیس تیس چالیس سال کا پانی کہاں سٹور کرتے پانی تو زیادہ دیر کھڑا رہے تو خراب ہو جاتا ہے لیکن زمین کے اندر پانی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے ہے لیکن وہ خراب کیوں نہیں ہوتا جب ہم نکالتے ہیں تو صاف شفاف میٹھا مزیدار ٹھنڈا نکلتا ہے اسی پانی کو ہم اپنے ٹینکی میں رکھ دیتے ہیں تو دس دن ٹینکی استعمال نہ کرو تو اس پانی میں بدبو پڑی ہوتی ہے حالانکہ وہ بھی تو آپ نے مٹی سے بنائی ہے ٹینکی اس کو سیمنٹ لگا دیا ہے سیمنٹ بھی پختہ مٹی کی ایک قسم ہے لیکن جب وہ تمہاری ٹینکی میں جاتا ہے تو دس میں دن اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور جو میرے اللہ کی بنائی ہوئی ٹینکی میں ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں سال سے اور ایک کترے میں کوئی بو نہیں آتی کہیں کہیں اللہ خود کڑوا کر دیتا ہے یہ میٹھا مزیدار یہ کڑوا بدبودار وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ وَجَالَ الْبَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَ اَئِلَاهُمَّا اللَّهِ اَئِلَاهُمَّا اللَّهِ کوئی ہے یہ سب کچھ اللہ کے سوا کر کے دکھائے کہیں کہیں کڑوا پانی خود پیدا کرتا ہے تمہیں شکر کا احساس پیدا کرنے کے لئے تمہارے اندر کہ دیکھو لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ عُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ اگر میں چاہوں تو جیسے یہ پانی میں نے کڑوا بنایا ہے ایسے ہی ساری دھرتی کے اندر کا پانی میں کڑوا کر دوں اور دریاؤں کا پانی میں کڑوا کر دوں تو تم میرے شکر گزار بنو سمندر کا پانی کڑوا کیا کہیں کہیں زمین کے نیچے کا پانی کڑوا کیا صرف ہمیں بتلانے کے لیے کہ تیرا اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ میں چاہوں تو سارے کو کڑوا کر دوں کیوں نہیں تم میرے شکر گزار بنتے ہو تو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر فَأَسْكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ زمین کو سپنچ بناتا ہے اس کی رگوں میں پانی کو صاف شفاف اور ریت میں ملا ہوتا ہے لیکن جب ہم نکالتے ہیں تو ریت الگ ہو جاتی ہے پانی الگ ہو جاتا ہے اور وہ تمہارے دھونے پینے کھانے کے کام آتا ہے اور وَإِنَّا عَلَى ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور اگر میں چاہوں تو یہ زمین کا پانی سارا ختم کر دوں سارا ختم کر دوں قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَسْبَحْ مَاؤُكُمْ غَوْرَ فَمَنْ يَاتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ مجھے بتاؤ اگر میں زمین کا پانی ختم کر دوں تو کون ہے جو تمہیں پانی عطا فرمائے اور تم اپنی زندگی کا سامان اس سے تیار کر سکو تو میرے بھائیو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا تو جیسے اس نے بارش برسائی ہے اور ہم روک نہیں سکے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی اپنے بندوں کے لیے رحمت کا در کھول دے عزت کا در کھول دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا منسک لہا پاکستان والو اگر میں تمہارے لیے عزت کا دروازہ کھولوں تو امریکہ والے روک لیں گے اور یورپ والے روک لیں گے اور یہودی روک لیں گے اور عیسائی روک لیں گے میں نے ہم نے اللہ نے بارش برسائی کوئی روکنے کی طاقت ہے کسی ساری دنیا میں گھوم ہو کوئی روکنے کی طاقت ہے اللہ ہوا کو چھوڑ دے کوئی روک سکتا ہے اللہ پانیوں کو چھوڑ دے کوئی روک سکتا ہے اللہ سورج کو وسط سما میں کھڑا کر دے قُلْ اَرْعَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ لَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ مَنْ إِلَوْهُنْ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِيكُمْ بِضْوَيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ میرے بندو میں یہ رات کو کھڑا کر دوں آگئی نے رات ابھی ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں میں کہا انہوں میں کہا رات تھم جا رک جا تو تم اسے اب ہٹا لو گے امریکہ والے ہٹا لیں گے یورو والے ہٹا لیں گے ایشیا والے ہٹا لیں گے افریقہ والے ہٹا لیں گے آسٹریلیا والے ہٹا لیں گے جبریل میکائلیس کو ہٹا لیں گے اگر میں رات کو کھڑا کر دوں تو کون ہے اللہ کے سوا کون ہے اللہ کے سوا جو دن لائے اور تم کام کر سکو کوئی ہے کوئی ہے تو تم سنتے کیوں نہیں تم سنتے کیوں نہیں اچھا مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو وسط آسمان میں کھڑا کر دوں اور اسے ڈھلنے نہ دوں اسے چھپنے نہ دوں اس کی آگ کو بڑھاتا جاؤں تو تم میں کوئی ہے جو روک لے کوئی ہے جو روک لے روک سکتے ہو اللہ کے اللہ کے 
اللہ کی رات کو ہٹا سکتے ہو نہیں اللہ کے سورج کو چھپا سکتے ہو نہیں اللہ کھڑا کر دے ہم روک سکتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے ہم ہم اسے ڈبو سکتے ہیں غروب کر سکتے ہیں نہیں اللہ رات کو قائم کر دے ہم اسے کھینچ سکتے ہیں نہیں اللہ اندھیرہ لے آئے ہم اسے ہٹا سکتے ہیں ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ اجالہ کر دے ہم اسے ہٹا سکتے ہیں ہرگز نہیں اللہ عزت لے آئے تو باطل والے ہماری عزت میں رکھنا ڈال سکتے ہیں ہرگز نہیں اللہ زلیل کر دے تو ہمارا ایٹمی طاقت ہونا ہمیں بچا سکتا ہے ہرگز نہیں اللہ غینہ کا فیصلہ کرے کوئی ہمیں فقیر کر سکتا ہے ہرگز نہیں اللہ فقیر کر دے تو کوئی ہمیں غم غنی بنا سکتا ہے بالکل نہیں اللہ میری موت کا ارادہ کرے تو کوئی مجھے بچا سکتا ہے بالکل نہیں اللہ میری زندگی کا ارادہ کرے تو کوئی مجھے مار سکتا ہے ہرگز نہیں اللہ تعالی مجھے صحت کا ارادہ فرما لے میری تو مجھے کوئی بیمار کر سکتا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں اللہ مجھے بیمار کر دے تو کوئی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں اللہ تعالی اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت فراب للہ المشرق والمغرب فائنما تولو فثم وجہ اللہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فتخذ وکیلا مشرق کبھی اللہ ہے اور مغرب کبھی اللہ ہے شمال کبھی اللہ ہے جنوب کبھی اللہ ہے آسمانوں کبھی اللہ ہے زمینوں کبھی اللہ ہے انسانوں کبھی اللہ ہے حیوانات کبھی اللہ ہے جمادات کبھی اللہ ہے نباتات کبھی اللہ ہے ہواوں پر بھی اللہ ہے پانیوں پر بھی اللہ ہے زمینوں پر بھی اللہ ہے زمین کے نیچوں نیچے کے خزانوں پر بھی اللہ ہے پانی کے نیچے کے خزانوں پر بھی اللہ ہے مشنیوں پر بھی اللہ ہے سانپ بچھو کا بنانے والا بھی اللہ ہے آتھی کو جسامت دینے والا بھی اللہ ہے ویل مشنی کو جسامت دینے والا بھی اللہ ہے مور کو نخرہ ناج سکھانے والا بھی اللہ ہے کوئل کو خوبصورت کوئل کو حسین آواز دینے والا بھی اللہ ہے کوئل کو دل پری پر دل پر دیر نغمہ دینے والا بھی اللہ ہے بلبل کو خوبصورت آواز دینے والا بھی اللہ ہے اقاب کو اونچی اڑان دینے والا بھی اللہ ہے سامپ کے موں میں زیر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے پھول میں مہک پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور بھینس کے گائے کے تھنوں میں دودھ کا اتارنے والا بھی اللہ ہے اور دانے سے درخت کو نکالنے والا بھی اللہ ہے اس پر پھول پتیاں لگانے والا بھی اللہ ہے اس پر پھل لگانے والا بھی اللہ ہے اس میں ذائقے پرنے والا بھی اللہ ہے اس پر نام لکھنے والا بھی اللہ ہے ملتان کے باغ میں عام تیار ہوا پشاور کے دلبر خان کا نام لکھا گیا میرے رب کے عزت کی قسم پوری دنیا کے انسان مل کر ملتان کی منڈی میں اس عام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ یہاں سے چلے گا کسی ٹرک پہ چاہے گا پشاور پہنجے گا پشاور میں لاکھوں پتھان آئیں گے پرسام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے دلبر آئے گا تو یہ اٹھائے گا اور کوئی نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ کھاتا نہیں فرشتہ ہٹتا نہیں دانے پر مہر دانے پر مہر پھل پر مہر لقمے پر مہر قطرے پر مہر گھونٹ پر مہر ہوا کے ذرات پر مہر جب تک وہ اندر نہیں جاتا میرا رب رب ہے رب 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 السماوات والارض رب السماوات سبع وما اذللنا ورب الارضین سبع وما اقللنا ورب الریاح وما اذرینا ورب الشیاطین وما اذللنا ورب جبریل ومیکائیل وإسرافیل ورب السماوات والارض حل تعلم له سمیہ حل تعلم له سمیہ حل تعلم له سمیہ اس رب جیسا کوئی اور رب ہے اس پالنے والا جیسا کوئی اور پالنے والا ہے اس خالق جیسا کوئی اور خالق ہے اس معبود جیسا کوئی اور معبود ہے اس مالک جیسا کوئی اور مالک ہے اس رازق جیسا کوئی اور رازق ہے اس حفیظ جیسا کوئی اور حفیظ ہو اس ملیک جیسا کوئی اور ملیک ہو اس قادر جیسا کوئی اور قادر ہو اس جابر جیسا کوئی اور جابر ہو اس قاہر جیسا کوئی اور قاہر ہو اس مالک جیسا شہنشاہ جیسا محیمن جیسا مالک الملک ذل جلال و اکرام جیسا کوئی ذل جلال و اکرام ہو کوئی محیمن ہو کوئی قدوس ہو اللہ جیسا کوئی سلام ہو اللہ جیسا کوئی مومن ہو اللہ جیسا کوئی محیمن ہو اللہ جیسا کوئی جبار ہو اللہ جیسا کوئی علیم ہو اللہ جیسا کوئی خلاق ہو اللہ جیسا کوئی حفیظ ہو اللہ جیسا کوئی ملیق ہو اللہ جیسا کوئی شہید ہو اللہ جیسا کوئی رقیب ہو اللہ جیسا کوئی وکیل ہو اللہ جیسا کوئی ولی ہو اللہ جیسا کوئی شہید ہو اللہ جیسا کوئی نصیر ہو اللہ جیسا کوئی شاہد ہو اللہ جیسا کوئی رفیع کوئی بدیع ہو اللہ جیسا کوئی حادی ہو اللہ جیسا کوئی مبدی ہو اللہ جیسا کوئی معید ہو اللہ جیسا حل تعلم لہو سمیہ حل تعلم لہو سمیہ کوئی اللہ جیسا ہے تو لاؤ بتاؤ دکھاؤ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهٌ
آسمانوں پر بھی اللہ ہے زمینوں پر بھی اللہ ہے ہواوں پر بھی اللہ ہے حکمرانوں پر بھی اللہ ہے دفینوں پر بھی اللہ ہے خزینوں پر بھی اللہ ہے اموات پر بھی اللہ ہے احیاء پر بھی اللہ ہے ماضی کا مالک بھی اللہ اور حال کا مالک بھی اللہ اور مستقبل کا مالک بھی اللہ اور ایٹھ ایٹھوں کا مالک بھی اللہ فقیر دو آفا کا مالک بھی اللہ یہ اللہ جو زمین و آسمان میں اکیلا ہے احد ہے سمد ہے قل ہو اللہ احد کہہ دو بے مثل ہے احد ہے اللہ حسمد بتا دو بے نیاز ہے لم یلد و لم یولد بتا دو ماں باپ اولاد سے بے نیاز ہے بتا دو بی بی بچوں سے پاک ہے جو احد ہو جو سمد ہو جو لم یلد ہو جو لم یولد ہو تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے سچا ہے سچا ہے ولم یکل لہو کفبا ہے کوئی اللہ جیسا ہے کوئی اللہ جیسا ہے کوئی اللہ جیسا جب اللہ ہی سب کچھ ہے جب اللہ ہی سب کچھ ہے جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو تفرو الاللہ تو اللہ کی دور لگاؤ اور اللہ کو رضی کرو اور اللہ کو پکارو فلا تدعو ما اللہ احدا سنو سنو غور سے سنو اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے مت پکارو یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی چیز ہے یا تو اللہ نے کہا ہو کہ ہون میں توڑی امداد نہیں کرنی کسے ہو اور کولو مانگ لاؤ یا اللہ نے کہا ہو میرے کولو بھی مانگو تو میری مخلوق کولو بھی مانگو یا اللہ نے کہا ہو کہ میرا یہ شریک یہ شریک یہ شریک یہ نبی یہ رسول یہ ولی یہ میرے شریک ہیں ان سے بھی مانگو تو پھر کسی اور سے بھی مانگو میرا اللہ کہتا ہے انا اغنا شرکا یعنی شرک میرا کوئی شریک نہیں میرا کوئی وزیر نہیں میرا کوئی مشیر نہیں میرا کوئی نگیبان نہیں میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا میں کسی کا موتاج نہیں وہ غنی ہے وہ سمد ہے وہ مشیر سے پاک ہے وہ وزیر سے پاک ہے وہ شراکت سے پاک ہے وہ بیوی سے پاک ہے وہ بچوں سے پاک ہے وہ زوگ سے پاک ہے وہ خطا سے پاک ہے وہ بخل سے پاک ہے وہ ظلم سے پاک ہے خزانے اس کے پھرے ہوئے لشکر اس کے لا معدود طاقت اس کی لا معدود ملک اس کا لا معدود ساتھ اس کی لا لا ساتھ اس کی لا زمہ ساتھ اس کی لا لا مکان لا زمہ وہ لا زمہ ہے وہ لا مکان ہے وہ لا محدود ہے خزانے بے شمار لا محدود عزت لا محدود طاقت لا محدود کبریائی لا محدود جبروت لا محدود حیبت لا محدود کمال لا محدود جمال جلال ہر شئے میں وہ نہ اس کی کوئی اول ہے نہ اس کو کوئی آخر ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے قدیم بلا ابتدا بدائم بلا انتہا الاول بدا بدایا والآخر بلا نہایا الاول لیس قبلہ شئے والآخر لیس بعدہ شئے والظاہر لیس فوقہ شئے والباطن لیس دونہ شئے وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم کل کائنات بارش کا قطرہ قطرہ ہوا کا ذرہ ذرہ درخت کا پتہ پتہ پتے کی ایک ایک رگ میں چلنے والا ایک ایک قطرہ دودھ کا ایک ایک قطرہ ریت کا ایک ایک ذرہ زمین کا ایک ایک ڈھیلہ اور کائنات کا ایک 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 جاندار اور بے جان تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے کیوں وہ عزت والا وہ حکمت والا کیوں تسبیح پڑھتا ہے لہو ملک السماوات والارض سمین آسمان کا بادشاہ کیوں تسبیح پڑھتا ہے یحی و یمیر وہ زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی چھلا سکتا ہے میں نے دیکھ لیا ہے کوئی بیماری سے نہیں مرتا جیسا مجھے ہارٹ اٹیک ہوا اس میں لوگ نہیں بچتے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں جیسا ہم دل کے چار خانے ہوتے ہیں چار خانے جس کو دل کا دورہ پڑے چاروں خانوں پر چاروں خانوں پر وہ مریض زندہ نہیں رہتا وہ مر جاتا ہے میرے اوپر نو ڈاکٹر کھڑے تھے میرا سگا بھائی بھی دل کا ڈاکٹر ہے وہ بھی کھڑا ہوا ایک طرف کونے میں رو رہا تھا کہ ہن میرا پھرا نہیں بچتا ہنے دی موت آ گئی ہے کیونکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے جس کے دل کے چاروں خانوں پر بیماری کا حملہ ہو وہ مر جاتا ہے اور میرے اللہ نے بتایا کہ بیماری سے کوئی نہیں مرتا اللہ مارے تو مرتا ہے
اللہ بچائے تو بچتا ہے اللہ مارے تو مرتا ہے اللہ حفیظ ہو تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا اللہ بگاڑے تو کوئی حفاظت کر نہیں سکتا اللہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا لے تو کوئی دے نہیں سکتا اٹھائے تو کوئی گرا نہیں سکتا گرائے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا کیا پاگل دنیا ہے جو ایسے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو مدد کے لیے پکارے کیا اللہ سو گیا کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے کیا اللہ نے کہہ دیا ہون میں توڑی نہیں سننی یہ کیسے بے وقوفوں کا جہان ہے کہ جو کہتے ہیں ساڑھی سندہ نہیں ساڑھی سندہ نہیں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے من اللذی سألنی فلم اعطہ کون میاں چنو میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری سندہ نہیں میرے سامنے لاؤ اسے یہ کون کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دیا نہیں اسے میرے سامنے لاؤ وہ جھوٹا ہے میں سچا ہوں تم نے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا تمہاری آنکھیں حرام دیکھتی ہیں تمہارے کان گانا سنتے ہیں تمہاری زبان گالیاں بکتی ہے تمہاری شہبت زنا میں لگتی ہے تم سود پہ مال کماتے ہو تم ماں بیٹی کی گالی سے لوگوں کے دل توڑتے ہو تم غلط درازو کے ساتھ سودا بیشتے ہو کھوٹ ملاوٹ کر کے تم سودے بیشتے ہو ماں کو گالیاں دیتے ہو باپ کو تھکے دیتے ہو بھائی کے ساتھ تم ایسا لڑتے ہو جیسے تمہاری جان کا دشمن ہو تم میرے نافرمان ہو کر میرے آگے جھولی پھیلاتے ہو پھر کہتے ہو ساڑھی سندہ نہیں میرے بن کر آتے تو پھر میں تمہیں دکھاتا کہ میں تمہاری کیسے سنتا ہوں تم میرے بن کر تو آتے تم میرے بن کر تو آتے من ذا اللذی قرع علی بابی فلم افتح لہو کون یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے در پہ تھپ تھپ کی تھپ تھپ آیا دستک دی کھٹ کھٹ آیا اور میرے اللہ نے کھولا نہیں تو جھوٹا ہے اور اللہ سچا ہے اس کا در تو بند ہوتا ہی نہیں کہ تجھے تھپ تھپ آنا پڑے تجھے دستک دینی پڑے تجھے کھٹ کھٹ آنا پڑے جن کے دروازے بند ہوتے ہیں وہاں دستک دی جاتی ہے وہاں گھنٹی بج دروازے تو بند ہی نہیں ہوتے بند ہی نہیں ہوتے بند ہی نہیں ہوتے بند ہی نہیں ہوتے رات کو اور کھول دیتا ہے دنیا کے بادشاہوں کے در رات کو بند ہو جاتے ہیں اندر باہر سے تالے لگتے ہیں اندر باہر کلاشن کوفوں والے کھڑے ہوتے ہیں تم ان پاگلوں پر امیدیں رکھتے ہو کہ تمہیں پیپل پارٹی والے تمہیں آباد کر دیں گے نون لنگ والے آباد کر دیں گے کاف لنگ والے آباد کر دیں گے میرے رب کی قسم یہ سب ظالم ہیں یہ سب ظالموں کے ٹولے ہیں یہ چوروں کے مختلف نام ہیں یہ سب ایک پیٹی کے بھائی ہیں یہ سب بدیانت لوگ ہیں اللہ استثناء ہر جگہ ہے استثناء ہر جگہ ہے لیکن میں افسریت کی بات کر رہا ہوں ان سے امیدیں ہٹا دو کاٹ دو پھینک دو اللہ کو پکارو ادعونی استجب لکم فیدا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبو لی ولیومنو بی لعلہم یرشدون مجھے پکارو میں حاضر مجھے بلاو میں آنے کے لیے آتا نہیں مجھے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا میں بیان کرنے میاں چنو آیا بیس کلو میٹر کا سفر تیہ کر کے آیا اور آپ مختلف علاقوں سے میاں چنو کے مرکز میں چل کے آئے اور میرے اللہ کو آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا کیوں کیوں ہائے ہائے دور اتنا کہ دیکھوں تو نظر نہ آئے سوچوں تو تصور میں نہ آئے خیالات کے برقر افتار سواریوں کو تھکا دوں تو اس کی تکر اس تک رسائی نہ ہو سکے دور اتنا کہ آنکھوں سے اوجل خیالات سے ورے تصورات سے اوپر تخیلات سے اوپر اور قریب اتنا میں تمہارے قریب ہوں ان سے دور ہوں اب میں ان کے قریب نہیں ہو سکتا تم سے دور نہیں ہو سکتا یہ میری مجبوری ہے میں زکان و میں زمان و مکان کا پابند ہوں میں ممبر پہ ہوں میں ممبر کے پاس بیٹھنے والوں کے قریب برامدے میں بیٹھنے والوں سے دور اب میں ان کے قریب نہیں ہو سکتا ان سے دور نہیں ہو سکتا میرا رب لا مکان ہے لا زمان ہے لا یحوی ہے مکان ولا یشتمل علیہ زمان میں زمان سے پاک ہوں میں مکان سے پاک ہوں میرے بندو میں ایک وقت میں دور اتنا ہوں کہ تمہیں نظر نہ آؤں تمہارے تصور میں نہ سماؤں تمہارے تخیل کے پر خرفتار کھوڑوں کھوڑے کھوڑے بھی مجھے پا نہ سکیں ڈھونڈ نہ سکیں اور اتنی دوریوں کے بعد این اسی وقت ٹھیک اسی لمحے ٹھیک اسی پل میں اسی سکن میں اسی وقت میں میں تمہارے اتنا قریب ہوں اتنا قریب ہوں اتنا قریب ہوں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الوریر میں تیری شاہ رکھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں 
مجھے بلانے کے لیے زور نہ لگا زور سے نہ پکار آہستہ پکار زور سے پکار ہونٹوں میں بولا ہونٹوں کی سر سراہٹ سے زبان کی سر سراہٹ سے مجھے پکار میں زور کی سنو میں احسہ سنو میں سر سراہٹ سنو میں گن گناہٹ سنو پھر زبان بند کر کے تالو سے لگا ہونٹوں کو سیلے دل کی دھڑکنوں سے مجھے بولا میں وہ بھی سنو تیرے دل کی دھڑکنوں کو سنو لبیک کہوں تو یا اللہ کہے میں نے سنا کہے میں نے سنا دل سے تو یا اللہ کہے اللہ وہ بھی سنتا ہے تم اس اللہ کو کہتے ہو ساڑی نہیں سندا ساڑی نہیں سندا توڑی نہیں موڑ دا تے ساڑی نہیں سن دا جس کی چاہے موڑ دے جس کی چاہے موڑ دے جس کی چاہے موڑ دے اللہ پر کوئی بھار نہیں کسی کا کوئی بھار نہیں کسی کا کوئی بھار نہیں کسی کا غنی سمت بے نیاز بے وقوف دیوانہ ہے جو کہتا ہے ساڑی سن دا نہیں وہ کہتا ہے ادعونی وہ مجھے بلا تو صحیح مجھے پکار تو صحیح تو موں میں لکمہ حلال لے جا نظروں کو زنا سے پاک کر کانوں کو موسیقی سے پاک کر ہاتھوں کو ظلم سے پاک پاک کر دل کو بغض سے پاک کر سینے کو کھوٹ سے پاک کر قدموں کو کچال کو تکبر سے پاک کر لباس کو حرام سے پاک کر مسلمانوں کی حیبت گالی گلوز سے اپنے آپ کو پاک کر پھر ہاتھ اٹھا میرے ساتھوں آسمان کے نہیں میرے عرش کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور میں لبیک لبیک کی صداوں سے قائنات میں گونج پیدا کر دوں گا تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ میں ستر دفعہ کہوں گا لبیک 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 یا عبدی میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اپنے اللہ کو پہشانو اپنے اللہ کو پہشانو اپنے اللہ کو پہشانو مدد کے لیے مخلوق نہیں ہے وہ نبی کی شکل ہو وہ رسول کی شکل ہو وہ ولی کی شکل ہو وہ پیغمبر کی شکل ہو میرے رب کے عزت و جلال کی قسم مدد کے لیے صرف اللہ مدد کے لیے صرف اللہ مدد کے لیے صرف اللہ علیس اللہ بے کافن عبدہ کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں علیس اللہ بے کافر عبدہ کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں کوئی مجھے اور دکھا جو تمہارے دل کی تھڑکنوں کی صدا سن سکے دکھا دکھا لا مجھے بتا ہے میری مخلوق میں کوئی بتا کوئی انسان کوئی فرشتہ کوئی رسول کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی شہید مجھے دکھا دکھا جو تیرے دل کی تھڑکنوں کی صدا سن سکے تیرے رب کے سوا جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں تو اللہ کو مدد کے لیے پکار اللہ کو مدد کے لیے بلا اللہ کے آگے سر چھکا نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق بنا تو بھاگ نماز کی طرف میاں چنوں خالی ہو جائے مسجدیں بھر جائیں مسجدیں بھر جائیں اگر سارا میاں چنوں نمازی ہو جائے تو ساری مسجدیں توڑ کے نئی بنانی پڑیں گی یہ مرکز بھی توڑ کے نیا بنانا پڑے گا تنگ تنگ مسجدیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ شکایت کر رہی ہیں کہ میاں چنوں کے لوگ نمازی نہیں ہیں کوئی سو میں پانچ دس نماز پڑھتے ہیں باقی کوئی نہیں پڑھتے ہیں اللہ کو ڈھونڈو سجدوں میں اللہ کو پاؤ سجدوں میں یہ وہ سجدہ ہے جو کربلا میں بھی نہ چھوٹا تم دکانداری کرتے چھوڑ دیتے ہو اے اے کربلائیں بڑی آئی ہیں پر حسین جیسی کربلا نہ آئی گی نہ آئی ہے نہ آئی گی نہ آئی ہے اور دن ڈھل گیا سورت ڈھل گیا جمعہ کا دن تھا پر مسافر ہیں زہر پڑھنی ہے دن ڈھل گیا جنت تیار ہے حوریں تیار ہیں رسول پاک کی آمد ہے آپ جنگ سے پہلے سو گئے آنکھ لگ گئے آنکھ لگ گئے پھر ایک دم آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے تو بہن زینب نے پوچھا کیوں ہنسے ہو بھائی کیوں ہنسے ہو فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں میں لینے کے لیے آ چکا ہوں تو ہون نہ پڑو کیڑی گا لے چھڑ دے ہو پرا نمازہ نوں حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ عمل تو بعد میں کر کے دکھائے ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا اور میرا نبی کیا چکا ہے میرا بیٹا حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جب انہوں نے سردار ہو کے ہائے 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 تلواروں کی چھوں میں نماز نہیں چھوڑی تو تم دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہو پھر کہتے ہو ساٹھی سندہ نہیں ہے دل بغت سے بھرے ہوئے نفرت سے بھرے ہوئے حسد سے بھرے ہوئے فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہوئے تاثب کے انگاروں پر بھنے ہوئے ایسے دلوں کے ساتھ کیسے میرے رب کے دروازے کھلیں ہائے ہائے اگر دعا دو کملی بات
نماز میں کر کے دیکھا ہے ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا اور میرا نبی کیا چکا ہے میرا بیٹا حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جب انہوں نے سردار ہو کے ہائے 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 تلواروں کی چھوں میں نماز نہیں چھوڑی تو تم دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہو پھر کہتے ہو ساٹھی سندہ نہیں ہے دل بغت سے بھر ہوئے نفرت سے بھر ہوئے حسد سے بھر ہوئے فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہوئے تاثب کے انگاروں پر بھنے ہوئے ایسے دلوں کے ساتھ کیسے میرے رب کے دروازے کھلیں ہائے ہائے اگر دعا دو کملی والے کو دعا دو سبز گمبد والے کو اگر اس کے آنسو اور اس کی دعائیں اور اس کی آہیں اور اس کی فریادیں اور اس کے نالے اگر بیش میں نہ ہوتے نہ ہوتے تو رب زل جلال کی قسم میں اور تم میاں چنو سمیت بندر خنسیر بن چکے ہوتے اس کو دعا دو اس کو دعا جو جو تئی سالوں میں روتا 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 چلا گیا اس حبیب اللہ کو دعا دو اس نبی اللہ کو دعا دو اس محمد بن عبداللہ کو دعا دو جس جیسا ماں نے جنا نہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعَيْنِ جس جیسا کوئی آنکھ دیکھ نہ سکے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِنْ نِسَاءُ جس جیسا کوئی ماں جن نہ سکے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ہر عیب سے پاک میرا نبی آیا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ میرا نبی ایسے پیدا ہوا جیسے میرے نبی نے خود اپنے آپ کو چاہا میرے اللہ نے ایک حبیب بنایا وہ وحدہ لا شریف ہے اپنی ذات میں اور اس نے ایک ہی حبیب بنایا ایک ہی حبیب بنایا ایک ہی حبیب بنایا اور تم خوش قسمت میں خوش قسمت کہ ہمیں اس کا امت ہی بنایا وہ محمد عربی وہ حاشمی وہ محمد وہ احمد وہ ماہی وہ حاشر وہ آقے وہ فاتح وہ خاتم وہ ابو القاسم وہ تاہا وہ یاسین وہ شاہد وہ موشر وہ ندیر وہ داعی الاللہ وہ سراج منیر وہ مزمل وہ مزمل دخر ہائے ہائے کیا میرے رب کے ناز نخرے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ کیا لارڈ ہیں اپنے محبوب کے ساتھ وہ رحمت للعالمین وہ ارسلنا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین وما ارسلنا کا اللہ کافتا للناس بشیرا و ندیرا ہر ماں باپ اپنی اولاد کا ایک نام رکھتے ہیں میرے نبی کا میری ماں نے اس کی ماں نے ایک ان کی ماں نے ایک نام رکھا دادا نے ایک نام رکھا میرے رب نے اپنے محبوب کے دس نام رکھے دس نام آپ نے کہا میرے رب نے میرے دس نام رکھے میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں آقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طاہا میں یاسین اور پھر قرآن میں داخل ہو جاؤ مدفر مدمل شاہد مبشر ندیر داعی الاللہ سراج منور یہ محمد بن عبداللہ بن حاشم بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخ بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلہن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہان بن مقصر بن ناحد بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشار بن سان بن لوح بن لامق بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن خینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم فإن تبلو فقل حسب یاللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہد وبشرا وندیرا وداعیا الاللہ بإذنه وسراجا منیرا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا والضحا واللیل اذا سجا ما عبدك ربك وما قلا والنجم اذا هوا ما غل صاحبكم وما غوا وما ينتقن الهوا ان هو الا وحی يوحا يا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا يا ایها المدفر قم فانذر وربك فكبر وفی 
فاجر ولا تمن تستغفر تستغفر ولا ربك فاصبر الم نشر لك صدرك وبدانا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانيك هو الافضل يا محمد الرسول الله قران هي قران يا قران ميري نبي كي نات خاني كر رها هي نات خاني هو نات خاني من تم قران كي نات خاني سناي هي دعا دو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درود پڑھو ان کی ذات پر تو ان کی آنسوں کی توفیل ہم بندر نہیں بنے ہم خنزیر نہیں بنے ہم پہ پتھر نہیں برسے ہم پہ آگ نہیں برسے ہم پہ توفان نہیں چڑے پانی نہیں پاگل ہوئے ہوائی نہیں دیوانہ بار ہم پر چڑی ہمیں ان کے آنسوں نے ہائے ہائے بچا دیا اللہ کے عذاب سے بچا دیا اللہ کے عذاب سے اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اسی کو پکارو اسی کے آگے سر چھکاؤ اور اللہ کے بننے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہی بن جاؤ پنجابی نہ بنو پتھان نہ بنو سندھی نہ بنو بلوش نہ بنو بروہی نہ بنو تم غلام رسول بنو غلام نبی بنو غلام محمد بنو غلام مصطفی بنو غلام احمد بنو تمہاری چال ڈھال نظر آئے کہ یہ محمدی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے یہ زندگی بنا لو اللہ تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے وہ سب سے آلی ہے وہ تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے یہ اس کی آل ہے اللہ کے رسول کے بعد کوئی مقام ہے اس کے گھر کا ہے اس کے گھرانے کا ہے اللہ مسلح علی محمد وعلی آل محمد ہمیں اللہ کے نبی پر مستقل درود پڑھنے کا حکم ہے اس کی آل پر مستقل درود پڑھنے کا حکم ہے اللہ مسلح علی محمد وآل محمد ہم درود نہیں پڑھتے ہم درود پڑھتے ہیں اللہ مسلح علی محمد وآلہ آل محمد ہم اللہ کے نبی پر الگ درود بھیجتے ہیں ان کی اولاد پر الگ درود بھیجتے ہیں زمنی طور پر نہیں اگر یوں کہا جائے اللہ مسلح علی محمد وآل محمد تو آل محمد زمنن ہو جاتے ہیں تابع ہو جاتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد اپنے حبیب پہ درود بھیج مستقل طور پر وعلا آل محمد اور اس کی آل پر درود بھیج مستقل طور پر یہ وہ گھر گھرانا ہے اور نماز کا وقت ہے نہ پڑھو حسین ابھی تو تو شہید ہو کے جنت میں جانے والا ہے نہیں 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 پھر میاں چنو کچھے کھو تلمبے کسو وال والوں کو پیغام کون دے گا کہ تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے یہ کپڑا بیشتے بیشتے نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ لوہا بیشتے بیشتے نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ نمک بیشتے بیشتے نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ کل پرزے بیشتے بیشتے نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ حل چلاتے چلاتے سپرے کرتے کرتے نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ تاش کھیلتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں شراب پیتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں انہیں بتانا ہے کہ ہم جنت کے سردار ہیں ہم نے تلواروں کے سائے تلے بھی اللہ اکبر کہا ہے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم شاؤں میں تلواروں کی انہوں نے زہر بن قین کو بلایا اور ارشاد فرمایا امام حسین علی مقام جاؤ شمر سے کہو جنگ روکو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں نماز پڑھنے دو پھر جو کرنا ہے کر لینا تو زہر بن قین رضی اللہ عنہ نے کھوڑے کو آگے بڑھایا اور شمر کے قریب جا کر فرمایا کہ جنگ روکو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں نماز پڑھنے دو اس لعین مردود نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے تمہاری نماز قبول نہیں ہے لانت تم پر تیری نسلوں پر یہ وہ گھر ہے جس کی تفیل نماز ملی اگر ان کی قبول نہیں تو کن کی قبول ہے واپس آ کر عرض کی کہ ہمیں امیر علی مقام وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نماز میں بھی قتل کریں گے اس وقت تک کوئی بیس کے قریب رفقہ شہید ہو چکے ہیں پیچھے پچاس باون تریپن باقی ہیں تو ارشاد فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو اور میہ چنو والوں کے موں پہ تماشا مارو اور تلمبے والے کے موں پہ تماشا مارو اور آج کے پاکستان اور آج کے امت محمد کے سر پہ ہتھوڑا مارو کہ ظالم غافل تو نے خوشحالی میں نماز کو نہ چھوڑا ہم نے گردن کٹا کے تم نے خوشحالی میں نماز کو چھوڑ دیا اور ہم نے گردن کٹا کے بھی نماز کو نہ چھوڑا ہے اللہ پہ بشکے سین اللہ پہ بشکے سین سڑا پیر سانوں چھوڑائی سین حسین کو یہ کیوں نہ پتا چلا یہ فلسفہ حسین کو کیوں نہ پتا چلا وہ تو نبی کا نواسہ ہے اس کے پیچھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں میں تمہیں سنا چکا ہوں البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ خواب 
سو گئے آنکھ کھلی مسکرائے کہ میرا نبی آ چکا ہے میرا نانا آ چکا ہے مجھے لینے کے لیے ان کی پشت پر تو محمد مصطفیٰ ہیں یہ کیا کرتے ہو کہ ہمارا فلا ہمیں چھڑائے گا فلا ہمیں چھڑائے گا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم سجدے کے بغیر اللہ تک کوئی رسائی نہیں ہے زمین پہ خاک آلود ہو جاؤ ماتھے ٹیک دو پھر فریاد کرو پھر اللہ آئے گا آئے گا ادعونی استجب لکم کہ آدھے نماز پڑھو آدھے مقابلہ کرو آدھوں کو لڑائی پہ کھڑا کر دیا اور آدھوں نے اللہ اکبر عجب نماز پڑھی گئی ہے اسلامی تاریخ میں عجب نمازی دیکھے ہیں دھرتی نے آکاش نے فرشتوں نے ہواوں نے کائنات نے کہ سینے ابل لے اور پسلیوں سے خون ابل رہا اور ہاتھ کے انگلیاں کٹی ہوئیں سر پھٹے ہوئے ہیں اور چہرہ خون آلود ہے داڑی خون آلود ہے اور کربلا کی ریل سے تیمم کیا جا رہا ہے اور اللہ اکبر کر کے خون آلود ماتھوں کے ساتھ زمین پہ سجدے دیے جا رہے ہیں زمین نے کتنے بوس سے دیے ہوں گے ان نمازیوں کے اور تمہیں پیغام پہنچا دیا شرم کرو غیرت کرو ڈوب کے مر جاؤ پانیوں میں کہ تم کہتے ہو اللہ ساڑھی سنڈا نہیں تم نے اللہ سے یاری کب لگائی تم نے اللہ کو اپنا کب بنایا تو میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو وطفہ سیقفی کہم اللہ وہ تمہیں کافی ہو جائے گا وہ تمہیں کافی ہو جائے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا اگر میں میہ چنو بال پاکستان والوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولوں تو پھر یہود و نصارہ روک لیں گے امریکہ اور بہادر روک لے گا وما یمسک وما یمسک وما یمسک اگر میں بند کر دوں تالہ لگا دوں تو اب تم کھلوا سکتے ہو اب تم ڈالر سے کھلوا لوگے یورو سے کھلوا لوگے پونڈ سے کھلوا لوگے تم ایٹمی طاقت بنے گا پاکستان دنیا کی ساتھویں بڑی طاقت ہے اور زلط کی پستیوں کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اگر تمہاری ایٹمی طاقتیں تمہاری فوجیں تمہیں عزت دیتی تو آج زلط تمہارے چہروں پہ نہ ہوتی آج زلط کی کالک تمہارے چہروں پہ نہ ملی ہوتی اور غلامی کے داغ تمہارے ماتھے پر نہ ہوتے اور تمہارے حکمران سمیت تمہارے بڑے چھوٹے باطل کے آگے گھٹنے ٹھے کہ ان کو سجدے نہ کر رہے ہوتا ہے عزت کا راستہ ایٹم نہیں ہے راکٹ نہیں ہے ہتھیار نہیں ہے ڈالر نہیں ہے پونٹ نہیں ہے یورو نہیں ہے عزت کا راستہ در مصطفیٰ سے ہو کے گزرتا ہے غلامی مصطفیٰ میں دنیا اور آخرت کے عزتیں چھپی ہوئی ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں وا اقبال وا کیا الہامی شاعر تھا میری نظر نے عرب میں عجم میں فارسی میں اردو میں انگریزی میں عربی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا کیا ماں نے لال جنا یہ بھی ہمارے نصیب ہیں کہ ہماری دھرتی میں پیدا ہوا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تو تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے تبلیغ اللہ کے تعلق کو بنانے کی جہود ہے اللہ کے رسول کی غلامی کی جہود ہے اللہ کے رسول کے غلام بننے کی محنت ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچانے کی محنت ہے ہمارا کلمہ الگ نہیں ہے وہی کلمہ ہے جو تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ کسی کے آگے نہ چھکو الا اللہ صرف اللہ کے آگے چھکو محمد اللہ الہ کسی سے نہ مانگو الا اللہ صرف اللہ سے مانگو لا الہ کسی کے آگے ماتھا نہ ٹھیکو الا اللہ صرف اللہ کے آگے ماتھا ٹھیکو لا الہ کسی کے آگے چھولی نہ پھیلاو الا اللہ صرف اللہ کے آگے چھولی پھیلاو لا الہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارو الا اللہ صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارو محمد الرسول محمد الرسول اللہ غلام رسول بن غلام احمد بن غلام مصطفی بن غلام عبل قاسم بن غلام طاہ بن غلام یاسین بن دنیا اور آخرت کی آزادیاں اللہ دے دے گا ایک غلامی اپنا لے اور ساری آزادیاں لے لے ساری آزادیاں لے لے غلام مصطفی بن لوہ قلم تیرے غلام رسول بن ہر غلامی سے آزاد غلام نبی بن ہر بندھن توڑ دے گا ہر ذلت کے نقش توڑ دے گا عزت کے تاج پہنائے گا بلندیوں کے تخت پر بٹھائے گا محبتوں کے پھول بکھیر دے گا سارا کالم چمن گلستان بنا دے گا غلام نبی بن محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں یہ ساری امت مسلمہ کا قیدہ ہے 
اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس میں اور قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے ہم کہتے ہیں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تو میں جب یہ کہتا ہوں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تو تبلیغ کا کام میرے ذمہ ہو جاتا ہے تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں پرائیون مرکز کی وجہ سے نہیں باہا مسجد کی وجہ سے نہیں لا نبی عبادہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تو کیا مطلب ہے کہ اٹھ تیرے نبی کے بعد کوئی تیرے نبی کے بعد تیرے تیرے ہے اور ایک عرب بگڑے مسلمانوں سے توبہ کروانا میرے اور تیرے ذمہ ہے لا نبی عبادہو کہا ہے تو تبلیغ کا کام تمہارے ذمہ ہو گیا لا نبی عبادہو کا انکار کرتے ہو تو کفر میں جاتے ہو اقرار کرتے ہو تو گھر سے نکالے جاتے ہو دار الاخرہ نجعلوہا للذین لا یریدون علوان فی الارض بلا فسادہ وہ جنت ہمارا گھر ہے وہ جنت الفردوس ہمارا گھر ہے جس کی ایک انٹ سونے کی ایک چاندی کی ایک زمرت کی ایک یاقوت کی ایک موتی کی اور اس میں مشک کا گارہ زافران کی خاص اور اللہ کا عرش ان کے چھت بنایا نیچے سلسبیل کی نہریں معین کی نہریں کافور کی نہریں دودھ کی نہریں پانی کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں زنجبیل کی نہریں تسنین کی نہریں اور اوپر تخت بچھائے ان پہ بٹھایا میاں اور بیوی کو حسن و جمال سے نوازا اپنے چہرے کے نور میں سے نور ڈالا اپنے چہرے کے نور کی تجلیوں سے تیرے چہرے کو روشن کیا تو سورج کو یوں دیکھے تو تیرے رب کی قسم میرے رب کی قسم تیرے چہرے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے تجھے ایسی بیویاں عطا فرمائے گا کہ وہ سورج کو انگلی دکھا دیں انگلی ساری انگلی نہیں انگلی کا ایک پورا دکھا دیں ایک پورا یہ ایک پورا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا پورا دکھا دے تو میرے رب کے عزت کی قسم اس کے پورے کے نور کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا ابن عباس فرماتے ہیں جس کی انگلی کا اتنا حصہ اتنا حسین ہے کہ سورج کو چھپا دے اس کا چہرہ کیسا ہوگا جب اسے دیکھو گے تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا تخت بچھا دیئے جام بھر دیئے سرائیاں دھر دی کھانے چن دیئے غلام کھڑے کر دیئے نہریں بہا دی بانی بہا دیئے سائے پھیلا دیئے سائے پھیلا دیئے پھل پکا دیئے خوشے لٹکا دیئے غلام غلام قطار اندر قطار کھڑے کر دیئے غلاموں کو حکم ہے سلام کرو سلامن سلامہ فرشتوں کو حکم ہے جاؤ جاؤ میاں چنوں سے بڑے تھک کر آئے ہیں انہیں سلام کرو بَالْمَلَائِكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب سلامن علیکم سلامن علیکم سلامن علیکم ارے تم فرشتے نورانی مخلوق ہمیں سلام کرنے کیوں آئے ہو بما سبرتم بما سبرتم بما سبرتم وہ جو میاں چنوں میں سبر کیا تلمبے کچھا کو کسو بار چیچا وطنی میں سبر کیا آج اس کا صلح اللہ تمہیں دے رہا ہے کہ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں فرشتوں کے سلام کا نشا غلاموں کے سلام کا نشا اور اسی نشے میں جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں کہ میرے اللہ کا عرش کھلے گا کھلے گا کھلے گا یاد کرو کہ میری بات کھلے گا اور میرا اللہ خود 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 سامنے آئے گا آئے گا اور کہے گا سلام قولم من رب الرحیم میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے یہ عزتوں کا راستہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں کہے سلاما قولا من رب الرحیم میرے بندو رب الرحیم کا سلام بھی قبول کرو پھر میرا اللہ ہر ایک سے حال پوچھے گا راضی ہو خوش ہو راضی ہو خوش ہو کہیں گے بڑے راضی بڑے خوش بڑے خوش میرا اللہ کہے گا تمہیں آپ جنت سے آلہ چیز عطا کرو وہ کہیں گے یا اللہ جنت سے آلہ کیا ہو سکتا ہے تو اللہ کہے گا جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں میرے بھائیو تم میرے علاقے سے ہو میں تم سے تو خیانت نہیں کر سکتا میں تمہیں تو صحیح بات کہوں گا ساری دنیا سے خیانت کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کبھی نہیں کی تم سے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اپنے دنیا اور آخرت کو بنانا ہے تو بستر اٹھا کے نکلو اللہ کی راہ میں نکلو پچھلی پر توبہ کرو اگلی پر اللہ سے صلح کرو اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے نکل جاؤ آج گھروں میں بیٹھنے کا دور نہیں ہے جو نکلیں گے اللہ ان کی دنیا اور آخرت بچائے گا حفاظت کرے گا تو کم از کم اتنا تو یہ سارا مجمع نیت کرو کہ آج آج اللہ اس کے رسول کی عظمت کو سن کر آج ان سے صلح کرو اور توبہ کے نیت کرو